నమస్కారం తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు మనం తెలుగింటి వంటల్లో దసరా స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీగా రవ్వ కేసరిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయిని పెట్టుకోండి అందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుని కాస్త కరిగిన తర్వాత ఇందులో కిస్మిస్ కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పును వేసుకోవాలి వీటిని ఒక నిమిషం పాటు చక్కగా దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మళ్ళీ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుని ఒక వన్ కప్ ఉప్మా రవ్వని వేసుకోవాలి దీన్ని సూజి అలాగే సమోలిన అంటారు దీన్ని ఒక వన్ కప్ వేసుకొని ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాస్త కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని వెంటనే ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత అదే కడాయిలో ఒక వన్ కప్ రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ని వేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలి చూసారు కదా వాటర్ మొత్తం బాగా బాయిల్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టిన రవ్వని వేసుకుందాము ఇలా వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకొని రవ్వ మొత్తం వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేంత వరకు మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వాటర్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక పావు కప్పు షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాం షుగర్ స్వీట్నెస్కి సర్పన్నంత వేసుకోండి ఈ విధంగా షుగర్ వేసి మళ్ళీ అంతా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కాస్త ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ని వేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయండి ఇలా మొత్తం కూడా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్గా ఒక వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేసి ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండి రవ్వ కేసరిని ఏ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్నామో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు పంపించండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు